A la fecha, en la República Popular de China se registran más de 212 muertes por el coronavirus. Ante estas alarmantes cifras, el gobierno de El Salvador se declara en emergencia nacional y reforzará todas las acciones preventivas que se venían desarrollando tras la emergencia internacional decretada por la Organización Mundial de la Salud. Esta declaratoria de la OMS implica que como gobierno de El Salvador nos declaramos de manera oficial en emergencia nacional. Una de las acciones que se han tomado es suspender el ingreso de personas procedentes de China. Además, se intensificarán los controles de aquellos vuelos que provienen de los países donde hay circulación del virus. Hemos prohibido por un tiempo prudencial eh, la entrada de pasajeros que provengan de China. Esperamos que eso termine pronto, pero hoy por hoy pues, tenemos que, que garantizar la salud de, nuestro, eh, de la gente que vive en El Salvador. Aunque no tenemos virus eh, confirmados ni en sospecha, pero uno nunca sabe y no está de más ser un poquito más precavido de lo normal. También se seguirán atendiendo a los salvadoreños que reciben y estudian en el país asiático a través del Ministerio de Relaciones Exteriores aplicando los convenios internacionales. Estamos haciendo evaluaciones en los hospitales. Si hay alguien con síntomas de una gripe fuerte, por ejemplo, que pudiera ser una gripe fuerte nada más, lo estamos tomando como que, no como un caso sospechoso de coronavirus, porque sería extendernos en algo que no es, pero estamos a eh, poniéndolo en cuarentena solo para ver si califica como una sospecha de coronavirus. Las autoridades de gobierno disponen de 8.6 millones de dólares que pueden ser utilizados de manera inmediata para atender cualquier contingencia que se presente. Para Cara Sucia Noticias, Jonathan Orellana.